Nieco ponad miesiąc temu zaprosiliśmy Was do żydowskiej części krakowskiego Kazimierza. Link do tego filmu znajdziesz w opisie poniżej. Dziś przyszedł czas na chrześcijański Kazimierz. Ile bram prowadziło do miasta Kazimierz, gdzie się znajdowały i co z nich pozostało? Kim był ojciec Bernatek, imieniem którego nazwano bardzo popularną gładkę łączącą Kazimierz z Podgórzem? W którym kościele i w jaki sposób spowiadano chorych na trąd? Gdzie znajduje się ambona wsparta na syrenach o nagich biustach? Gotowi na kolejną podróż w czasie i przestrzeni? No to ruszamy! Naszą kolejną opowieść o Kazimierzu, jego chrześcijańskiej części, zaczniemy od czasów przedchrześcijańskich. Przez stulecia Wisła po minięciu Wzgórza Wawelskiego dzieliła się na dwie odnogi – Starą Wisłę oraz Obecną, zwaną w przeszłości za Kazimierką, tworząc w ten sposób wyspę. Na terenie tej wiślanej wyspy znajdowało się zaledwie jedno wzniesienie, którego rzeka nie zalewała podczas powodzi – dzisiejsza skałka. Było to miejsce najstarszej osady skupionej wokół miejsca pogańskiego kultu, o czym wspominał kronikarz Jan Długosz. Na jej miejscu w XI wieku miał powstać kościół, czego jak dotąd nie potwierdziły badania archeologiczne. Na to, że jednak była tu świątynia, wskazuje patron, święty Michał Archanioł, który w tamtych czasach był patronem ludzi chorych i któremu poświęcano kościoły w czasach pierwszych piastów, szczególnie te położone blisko źródeł i sadzawek z wodą leczniczą. Oto i taka sadzawka. Położona jest ona tuż obok dzisiejszego kościoła na Skałce. Nosi imię świętego Stanisława, krakowskiego biskupa, który poniósł śmierć w wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym. Jak chce tradycja, zginął on przed ołtarzem kościoła na Skałce. Następnie jego rozczłonkowane ciało zostało wrzucone do sadzawki, gdzie strzegły go orły. W średniowieczu wierzono, że woda nabrała cudownego leczniczego charakteru poprzez kontakt z ciałem tego świętego. Od stuleci cieszy się ona uznaniem jako woda lecznicza na problemy ze wzrokiem i choroby skóry. Dziś uwagę zwraca barokowa figura tego biskupa i źródeł kopitnej wody. Woda ta ma specyficzny zapach zgniłego jajka, co jest typowe dla wód siarczanych. Z kultem świętego Stanisława, który jest głównym patronem Polski, związana jest jedna z najważniejszych procesji w kraju, która wiedzie przez miasto z Wawelu na Skałkę. To tę trasę pokonywał również na dzień przed koronacją każdy kolejny król Polski. Skałka to nie tylko miejsce kultu religijnego, to także położona poniżej kościoła krypta zasłużonych, miejsce spoczynku wielu znaczących postaci dla kultury i nauki polskiej. Jako pierwszy spoczął tu w 1880 roku kronikarz Jan Długosz, który dokładnie 550 lat temu sprowadził zakon braci Paulinów z Jasnej Góry na Skałkę. Był to pochówek wtórny. Kolejno spoczęli tu poeci Lucjan Siemieński i Wincenty Pol, pisarz Józef Ignacy Kraszewski, poeci Teofil Lenartowicz i Adam Asnyk, malarze Henryk Siemiracki, Stanisław Wyspiański oraz Jacek Malczewski, kompozytor Karol Szymanowski, aktor Ludwik Solski, astronom i matematyk Tadeusz Banachiewicz i jako ostatni Czesław Miłosz. Kościół na Skałce istniał już blisko od 300 lat, gdy został włączony w obręb nowo powstałego miasta Kazimierz. Kazimierz Wielki w 1335 roku założył miasto, które nosiło jego imię i wielkością niemal dorównywało stołecznemu Krakowowi, za którym władca nie przepadał. Wciąż jeszcze była żywa pamięć buntu mieszczan krakowskich przeciwko jego ojcu Władysławowi Łokietkowi i całkiem możliwe, że władca stworzył Kazimierz jako alternatywę dla grodu Kraka. Czy nadając miastu nazwę Kazimierz kierował się przykładem założycieli Aleksandrii, Aleksandra Wielkiego i Konstantynopola, Konstantyna Wielkiego? Tego się już nigdy nie dowiemy. 
O tym, jak ważny był to projekt dla króla, świadczy pomysł utworzenia w Kazimierzu Akademii na Bawole. Bawu był dawną osadą włączoną do nowo powstałego miasta. Ostatecznie Akademia powstała w Krakowie. Jest to dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, a pamiątką po samym Bawole jest jego dawny plac, obecna ulica Szeroka oraz ulica Świętego Wawrzyńca, nosząca nazwę nieistniejącego już kościoła parafialnego. W 1495 roku do tej części Kazimierza przeniosła się z Krakowa znaczna część ludności żydowskiej, która utworzyła tutaj swoją dzielnicę. Przez miasto biegł ważny trakt handlowy z Krakowa na południe. Jest to dzisiejsza ulica Krakowska. Przecinała ona rynek miejski, który był znacznie większy od obecnego. Obejmował on nie tylko dzisiejszy plac Wolnica, ale sięgał po ulicę Augustiańską. Niemalże dorównywał wielkością krakowskiemu rynkowi głównemu. W wiekach późniejszych obszar ten został zabudowany. Nazwa Wolnica powstała od Forum Liberum, czyli placu, gdzie można było handlować mięsem poza jadkami należącymi do cechów. Wzorem krakowskiego rynku do naroża przylegał kościół parafialny, Bazylika Bożego Ciała. Jej budowa, podjęta za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, trwała blisko 160 lat i została ukończona w 1500 roku. 80 lat później została dobudowana do niej 70-metrowa wieża. Wzniesiona z cegły świątynia zachwyca i zaskakuje swoim wnętrzem. W pierwszej połowie XVII wieku została wzbogacona o barokowy wystrój. Ołtarze, stalle, ambonę oraz główny ołtarz, celowo zamówiony w archaicznym, jak na tamten okres, stylu manierystycznym. Powyżej szczytów ołtarzy i stalli kościół zachował swój surowy gotycki wystrój architektoniczny. Uwagę przyciągają syreny podtrzymujące ambonę w kształcie łodzi. Po obu stronach głównego wejścia do bazyliki znajdowały się karcery. To w nich wystawiano na publiczne pośmiewisko w dni świąteczne kobiety za kłótliwość i plotkowanie, mężczyzn za pijaństwo, a obie płcie za rozpustę. Nie była to jedyna niezwykła rzecz w tym kościele. W bocznej ścianie prezbiterium znajdował się otwór, który umożliwiał bezpieczną spowiedź chorych na trąd. Kapłan słuchający spowiedzi wewnątrz był dostatecznie izolowany przez gruby mur od cierpiących na trąd. W podziemiach jednej z bocznych kaplic spoczywa jeden z najwybitniejszych twórców epoki renesansu w tej części Europy, Bartolomeo Berecci, autor między innymi kaplicy Zygmuntowskiej oraz części dziedzińca arkadowego na Wawelu. Był on obywatelem miasta Kazimierz i tu znajdował się jego warsztat, ale niestety nie ma tu żadnego z jego dzieł. Kazimierz jako miasto miał nie tylko swój monumentalny kościół parafialny, ale także ratusz. Stanął on na środku rynku, pierwszy był drewniany, a kolejny z początku XV wieku murowany. Tuż obok wzniesiono budynek sukiennic. Kazimierski ratusz był wielokrotnie przebudowywany. 500 lat temu musiał wyglądać jeszcze okazalej, gdyż nawierzchnia rynku znajdowała się 170 cm poniżej obecnego poziomu. Ratusz był świadkiem rozkwitu i pomyślności Kazimierza w XV i XVI wieku, uważanymi za złoty okres rozwoju miasta. Był też niemym świadkiem jego upadku, do którego poza licznymi epidemiami czy powodziami przyczynił się przede wszystkim potop szwedzki oraz wojna północna, gdy miasto było okupowane, plądrowane i niszczone przez Szwedów i Rosjan. Pod koniec XVIII wieku Sejm Wielki zdecydował o przyłączeniu Kazimierza do Krakowa, ale doszło do tego ostatecznie w 1800 roku za sprawą władz austriackich. Ratusz przestał pełnić swoją rolę, został następnie przekształcony w szkołę, a po przebudowie i rozbudowie w jego wnętrzach utworzono muzeum etnograficzne. W czasach, gdy wiele zawodów i rzemiosł z czasów świetności Kazimierza odeszło w niepamięć lub nie jest już kontynuowanych, w jednej z kamienic placu Wolnica jest kontynuowany zawód dawny i rzadki – zawód lutnika. W kamienicy pod numerem 8 pan Stanisław Kurkowski, posiadający ponad 40-letnie doświadczenie, nadal naprawia, a przede wszystkim tworzy instrumenty smyczkowe – skrzypce, altówki i wiolonczele. 
Jego dzieła cieszą się zainteresowaniem na całym świecie, a pan lutnik wszystkim życzy, żeby odnaleźli też swoje pasje. O potędze średniowiecznego miasta świadczyły mury miejskie. W przypadku Kazimierza broniły one miasto nie tylko przed wrogiem, ale także groźnymi wylewami Wisły. Grube na około 1,5 metra mury z kamienia wapiennego miały obwód blisko 3 km i posiadały pięć bram. Krakowską zwaną też glinianą od północy, bocheńską i wielicką inaczej solną od południa, bydylną od wschodu i skawińską od zachodu. Z czasem do murów dostawiono wieże, z których zachowała się jedna przy ulicy Augustiańskiej, a bramę wielicką wzmocniono barbakanem. Po bramach miejskich nie ma już śladu. Relikty bramy krakowskiej zostały odsłonięte w 2019 roku podczas remontu ulicy krakowskiej. Niestety, po ich udokumentowaniu zostały ponownie zasypane bez uwidocznienia, gdzie stała brama. Jedną z największych budowli na terenie Kazimierza jest kościół św. Katarzyny i Małgorzaty. Powstał on za sprawą króla Kazimierza Wielkiego dla sprowadzonego z Pragi zakonu Augustianów. W planach króla miał być to jeden z najbardziej okazałych kościołów królestwa, większy od Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Niestety, los chciał inaczej. Śmierć króla, trzęsienie ziemi w 1443 roku, pożary sprawiły, że kościół nigdy nie został ukończony i jest krótszy o 12 metrów oraz pozbawiony planowanych wież. Kolejne trzęsienie ziemi pod koniec XVIII wieku tak poważnie uszkodziło świątynię, że nawet pojawiły się głosy, by ją wyburzyć. Na szczęście jedna z najpiękniejszych budowli późnego gotyku w Krakowie zachowała się do naszych czasów. We wnętrzu wysokiej trójnawowej świątyni szczególną uwagę przyciąga wysoki barokowy ołtarz z przedstawieniem jednej z patronek kościoła, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. W pobliżu znajduje się rzeźba wykonana w latach II wojny światowej, przedstawiająca świętą Ritę. Święta Rita jest patronką od spraw beznadziejnych, stąd też jest to popularne miejsce modlitw ludzi w potrzebie. Obok figury świętej znajduje się jeden z najbardziej okazałych późnorenesansowych nagrobków z końca XVI wieku, należący do Spytka Wawrzeńca Jordana, ukazujący jego i członków rodziny. Powstał on pod wyraźnym wpływem szkoły słynnego Santi Gucciego. W przylegającym do kościoła klasztorze ojców Augustianów znajdują się gotyckie krużganki z niezwykle rzadko zachowanymi na terenie Krakowa malowidłami ściennymi. Pochodzą one z XV i XVI wieku. Pod względem stanu zachowania jedynie malowidła w klasztorze franciszkanów mogą z nimi konkurować. Nie był to ostatni kościół powstały na terenie Kazimierza. Przy ulicy Krakowskiej, niedaleko Bramy Miejskiej w drugiej połowie XVIII wieku powstał kościół Zakonu Trynitarzy zaprojektowany przez ostatniego z wybitnych włoskich artystów działających w Krakowie i Kazimierzu, Francesco Placidi. Była to zarazem ostatnia wielka budowla, powstała w czasach, gdy Kazimierz był miastem. Na początku XIX wieku trynitarze zastąpili ojcowie Bonifratrzy i to oni wybudowali na przełomie XIX i XX wieku jeden z najnowocześniejszych szpitali Krakowa. Pretekstem do jego budowy miał być jubileusz 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa. Budynek zaprojektował jeden z najwybitniejszych krakowskich architektów, Teodor Dalowski. Pomysłodawcą i realizatorem pomysłu był przeor zakonu ojciec Laetus Bernatek. Cieszył się on ogromnym uznaniem krakowian od czasów, kiedy podczas epidemii cholery przekształcił klasztor w wielki szpital zakaźny. Według opowieści dawnych mieszkańców Krakowa, motorniczy tramwajów na jego widok zatrzymywali pojazd i wychodzili się z nim przywitać. W latach I wojny światowej szpital ojców Bonifratrów stał się jednym ze szpitali twierdzy Kraków. Emerytowany już przeor nadal pomagał chorym. Tego wielce zasłużonego mieszkańca krakowskiego Kazimierza upamiętnia uruchomiona kilkanaście lat temu kładka łącząca ruch pieszy i rowerowy między Kazimierzem a Podgórzem. 
Powstała ona w oparciu o przeczółki dawnego mostu podgórskiego, który istniał do 1925 roku. Został on zastąpiony przez powstały obok i istniejący po dziś dzień most Piłsudskiego. Kazimierz położony na Wiślanej Wyspie miał połączenie mostowe także od strony Krakowa. Pierwszy most powstał już w XIII wieku i został zastąpiony przez murowany na początku wieku XIX. Po osuszeniu starej odnogi Wisły i zabudowaniu jej plantami ditlowskimi most stracił rację bytu. Jego pozostałości odkryto podczas wspomnianych wcześniej prac remontowych ulicy Krakowskiej. Tak oto w XIX wieku Kazimierz nie był już miastem, ani nie leżał na wyspie. Jako dzielnica stał się jedną z najbiedniejszych części Krakowa. Wielu mieszkańców żyło na skraju nędzy. Nad ich losem pochylił się Adam Chmielowski, brat Albert. Był on uczestnikiem powstania styczniowego, podczas którego utracił nogę. Mimo swojego kalectwa i dużego talentu malarskiego, coraz więcej czasu poświęcał biednym i bezdomnym. Zamieszkał pośród nich w miejskiej ogrzewalni przy ulicy Skawińskiej. Po wstąpieniu do zakonu franciszkanów opracował reguły nowych zgromadzeń sióstr i braci Albertynów, którzy po dziś dzień opiekują się ubogimi i bezdomnymi, prowadząc noclegownię i kuchnię dla potrzebujących. Przełom XIX i XX wieku to pewna poprawa sytuacji. Powstaje szereg nowych kamienic. Na Kazimierzu zaczęli inwestować krakowscy przedsiębiorcy. Była wśród nich właścicielka hotelu podróżą Franciszka Starzewska, posiadaczka kilku kamienic w Krakowie, która zdecydowała się na zakup kolejnych trzech na Kazimierzu. Nieco wcześniej, w okolicy ulicy Świętego Wawrzyńca i Kazowej, w miejscu, gdzie w średniowieczu znajdował się mały rynek Kazimierza zwany Psim Rynkiem, rozwinęła się oaza postępu i rozwoju. Najpierw powstała tam gazownia miejska, która dostarczała gaz do oświetlenia Krakowa. Następnie, na początku XX wieku, elektrownia miejska, która z czasem stała się odrębną jednostką. W pobliżu, już w 1882 roku, powstała zajezdnia dla tramwajów konnych, następnie dla tramwajów elektrycznych. Obecnie w jej budynkach mieści się Muzeum Inżynierii i Techniki, w którym szczególną uwagę przyciągają dawne tramwaje. Wiele z nich jest sprawnych technicznie i jest okazjonalnie uruchamianych, dzięki połączeniu dawnej zajezdni ze współczesną siecią tramwajową. Ponieważ nie natrafiliśmy na żaden ślad zakładu fotograficznego, który by działał na Kazimierzu przed II wojną światową, chcielibyśmy zaprosić z tego miejsca pośród dawnych tramwajów, które wyjeżdżając na ulicę Krakowa oferują podróż w czasie i przestrzeni, na kolejne spotkanie ze zdjęciami mieszkańców i widokami dawnego Kazimierza, które charakteryzują nasze filmy. Krajobraz dawnego Kazimierza obu jego części nieustannie się zmienia. Powojenny Kazimierz był dzielnicą zaniedbaną, biedną, ale pełną lokalnego kolorytu. 
Obecny Kazimierz to głównie miejsce gwarnych barów i restauracji w dawnej części żydowskiej i cicha, spokojna dzielnica mieszkaniowa na znacznym obszarze części chrześcijańskiej. A my naszą wędrówkę kończymy tam, gdzie zaczęliśmy, czyli na Skałce. Dla poszukujących miejsca z dala od miejskiego gwaru jest to idealny zakątek Krakowa, który jeszcze się powiększył, a to za sprawą otwartych niedawno dla publiczności ogrodów należących do ojców Paulinów. Stąd już tylko kilka kroków nad Wisłę. A może by tak wybrać się w rejs po Wiśle późnym popołudniem i spojrzeć na Kazimierz od strony rzeki? Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.